ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയ എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ചില വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആം ജേക്കബ് മാത്യു വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ വീഡിയോ എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് രണ്ട് അതിഗായകരാണ് ബോയിങ്ങും എയർബസും ബോയിങ് അമേരിക്ക ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ എയർബസ് യൂറോപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് ലോകത്തിലെ വൈറ്റ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ എല്ലാം കുത്തക ഒരു കാലം വരെയും ബോയിങ്ങിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തിയിരുന്നത് ബോയിങ് ആയിരുന്നു അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ എയർബസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തവ മുതൽ അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റ് എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി പ്ലസ് ൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് എയർബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം ഈ എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ സവിശേഷതകൾ പലതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡെക് വൈറ്റ് ബോഡി ഫോർ എഞ്ചിൻ ജെറ്റ് എയർലൈനർ ആണ് ഈ എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂറോപ്പിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പാർട്സും വിങ്സിൻ്റെ പാർട്സും എല്ലാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടന്നത് ബ്രിട്ടനിലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂസിലേജ് അതിൻ്റെ ടെയില് ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടന്നത് സ്പെയിനിലും ജർമ്മനിയിലുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടടുത്തു നിന്നും ഇത് കപ്പൽ മാർഗവും റോഡ് മാർഗവും റെയിൽ മാർഗവും ഒക്കെ ഫ്രാൻസിലെത്തിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഇത് അസംബ്ലി ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഈ വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലോളം പാസഞ്ചേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അത് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നോളം പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും ലോങ് ഫ്ലൈറ്റുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അവിടെ പൈലറ്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിൻ ക്രൂവിനും ഒക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരെ ഇതിൽ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയാണത് പണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റിലും ലഭിച്ചിരുന്ന സവിശേഷതകളായിരുന്നില്ല ഇനിയും അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആണ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എൺപത് മീറ്ററോളം വരും അതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് വലിയ നീല തിമിംഗലത്തോളം വരും ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ടറിയാം നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നീളത്തിമിംഗലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപതിന് മുകളിൽ ആഫ്രിക്കൻ ആനയുടെ വലിപ്പം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ആ ഭീമാകാരത്വം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിമാനമാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വലിയ ഇതേ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള മറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനേഴ് ശതമാനം ഈ എമിഷൻ ഇതിനകത്ത് കുറവാണ് വരുന്നത് മറ്റ് ഇതേ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള മറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഇതിന് കൂടുതലാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ റേറ്റും ഇതിന് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ വരെയുള്ള ഓർഡർ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓർഡേഴ്സ് എയർബസിന് ത്രീ എയ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓർഡർ ഓൾറെഡി ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് എമറേറ്റ്സ് ആണ് എമറേറ്റ്സ് തന്നെ മേടിച്ചത് നൂറിലധികം എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എയർബസ് സ്വന്തമാക്കിയ അഹങ്കാരം സൂക്ഷിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ആണ് ഈ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആദ്യത്തെ എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന ഫ്ലൈറ്റ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് സ്വന്തമാക്കി കൊമേഷ്യൽ ഫ്ലൈയിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് കൊമേഷ്യൽ ഫ്ലൈയിങ് ആരംഭിച്ചത് എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ തന്നെ എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിമാനം
ഫോർ മില്യൺ കൊമ്പോണൻസ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വയറിങ്ങിൻ്റെ മുഴുവൻ നീളമെടുത്താൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ട് മുതൽ അങ്ങ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് വരെ നീളത്തിൽ നീട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരും ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഹിമാകാരമാണ് ഈ എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ മാക്സിമം സ്പീഡ് പറയുന്നത് എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ചില സവിശേഷതകളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത് എയർബസിൽ നിന്ന് പുതിയതായി വരുന്ന എയർബസ് ത്രീ എയ്റ്റി പ്ലസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ